assalamu alaikum students how are you all i hope you all will be fine as you know we are on chapter number 1 programming techniques and the topic is understanding the solution humne yahan pe this third part ko yahan pe explain karenge that will be planning the solution of a problem this is the third stage of problem solving method theek hai so problem planning the solution of a problem is a creative stage of problem this is what this is a creative stage of problem it refers to dividing the solution into steps hum ya isme hum kya karte hain hum jo solutions hote hain unko different steps mein divide kar dete hain and arrange them in proper order aur unko proper order mein arrange karte hain that will solve the problem jo kya karenge problem ko solve kar denge dekhiye yahan pe aap karenge kya ki aapke paas प्रॉब्लम आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है थर्ड स्टेज जो हमारे पास है आप सोल्यूशन आप उसके सोल्यूशन को आप प्लान करेंगे ठीक है तो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आप सोल्यूशन को प्लान कर सकते हैं आप देखें जैसे मेरे पास टेन स्टूडेंट्स हैं तो मैं एक प्रॉब्लम देती हूँ तो हर एक स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज माइंड वो क्या करेगा इंस्ट्रक्शन को लिख के लाएगा ठीक है ऐसा तो नहीं हो सका कि जो फर्स्ट पर्सन जो स्टूडेंट है सेकेंड वाले का माइंड भी वैसा ही हो ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स को इनपुट तो सेम ही दी जाएगी लाइक प्रॉब्लम सेम ही दिया जाएगा उनको ठीक है आउटपुट भी उनकी सेम ही होगी बट उस आउटपुट और इनपुट के दरमियान में जो वो इंस्ट्रक्शन को राइट करेंगे दे विल बी डिफरेंट ठीक है सो हम यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन को प्लान करने के लिए कुछ जो है पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम नंबर वन है ठीक है हमने प्रॉब्लम नंबर वन को डिफाइन भी किया था हमने प्रॉब्लम नंबर वन को एनालाइज भी किया हमने प्रॉब्लम नंबर टू को भी डिफाइन किया था हमने प्रॉब्लम नंबर टू को एनालाइज भी किया था ठीक है सो उसको पढ़ते हैं हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे टॉक टू अ राइट पर्सन द पर्सन यू स्पीक मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिजोल्व द इशू फॉर एग्जाम्पल स्टोर मैनेजर बिजनेस ऑनर और सुपरवाइजर ठीक है जिस भी पर्सन से चाहे वो सुपरवाइजर सुपरवाइजर हो चाहे वो स्टोर मैनेजर हो या बिजनेस ऑनर हो जिससे भी आपने प्रोडक्ट को परचेज किया था और प्रोडक्ट में कोई इशू था तो आपने उस पर्सन से बात करनी है जिसमें जो आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सके ठीक है फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद अ प्रोडक्ट और सर्विस रॉदर देन द टेकिंग इशूज विद अ पर्सन आपने सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट में या जो भी सर्विसेज आप चाहते हैं आपने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग बात करनी है ठीक है उसके अलावा आपने कोई और इधर उधर के कोई इश्यूज पे जो है ना वो डिस्कशन नहीं करनी स्टे काम एंड रीजनेबल आपने काम रहना है और रीजनेबल तरीके से बात करनी है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड प्रोवाइड एनी एविडेंस यू है आपने प्रॉब्लम को जो है वो डिटेल से बताना है ठीक है और डिस्कस uh, करना है ठीक है जैसे आप कंपनी को ये बोल सकते थे कि उन्होंने आपको सिम uh, जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की पिक्चर जो है वो दिखाई थी और उन्होंने आपको सेंड जो है वो सिंपल कैलकुलेटर कर दिया तो आपके पास एविडेंसेस वगैरह भी होने चाहिए ठीक है टेल देम व्हाट आउटकम यू वांट इट इज अ स्टोर और सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजोल्व द प्रॉब्लम बट इट कैन बी हेल्पफुल टू आस्क दम फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक सोल्यूशन ठीक है आप क्या चाहते हैं आपकी आप क्या आउटकम चाहते हैं आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं आप जो है रिफंड करना चाहते हैं ठीक है जो भी आपकी नीड होगी आपने उनको बतानी है ठीक है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वो जो सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करें एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अ स्टोर और सर्विस प्रोवाइडर मे आस यू फॉर मोर डिटेल्स ठीक है अब सिर्फ आप ही क्वेश्चन नहीं कर सकते ठीक है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके वो भी आपसे क्वेश्चन करेगा वो भी आपसे डिटेल्स मांगेगा ठीक है आस्ट टू आस्ट टू स्पीक विद समवन एल्स इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द वे द कन्वर्सेशन इज गोइंग इट इज ओके टू वॉक अवे एंड कम एंड कम लेटर और टू फॉलो अप इन राइटिंग ठीक है अच्छा अगर आप जिस पर्सन से जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप बात कर रहे हैं अगर आप उसको अपनी बात कन्वे नहीं करवा सकते या वो आपकी बात को नहीं समझ सकता तो फिर आप आपका ये राइट है कि आप उसको बोलेंगे मुझे किसी और से बात करवाएं ठीक है लिसन टू देयर रिस्पॉन्स आस्क फॉर द टाइम टू टू कंसिडर इट इफ यू नीड टू ठीक है उनका रिस्पॉन्स का आपने वेट करना है अगर आपको कुछ अगर आपको टाइम चाहिए तो आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं अगर उनको जो है टाइम चाहिए कि हमें थोड़ा सा टाइम दें हम आपकी इस जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे तो आपने उनको टाइम जो है वो देना है 
कंसीडर देयर रिस्पॉन्स उनके रिस्पॉन्स को आपने कंसीडर करना है डज द रिस्पॉन्स रिजोल्व योर इशू और इट इज रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज ठीक है जो आपने जो है आप जो उनका रिस्पॉन्स में उनने आपके इशू को सॉल्व कर दिया या फिर रिस्पॉन्स रीजनेबल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि फॉर वो आपसे कहते हैं कि आप जो है ना हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और प्रोडक्ट खरीद लें ठीक है तो इसको हम कहते हैं रीजनेबल कंप्रोमाइज Do you want to take the time and effort to carry on if the response is unsatisfactory based on what you uh, what you know uh, of uh, what you know of your rights do you think you have a solid base basis to take the matter further theek hai acha iske baad ye hai ki aap jo hain ya to aap jo bhi unka response hai ya jo time wo mang rahe hain ya jo bhi unhone product wagaira di thi aapko sare cheeze usse aap unsatisfied hain नहीं आप जो है उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई या आपका राइट right है कि आप जो है उस प्रोडक्ट को आ, उस आ, जो है कन्वर्सेशन को जो है वो आ, आगे भी फर्दर मैटर में भी उसको लेके जा सकते हैं ठीक है टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर टू द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है प्लानिंग द सोल्यूशन में प्रॉब्लम नंबर टू को जो है हम प्लान कर रहे हैं उसके सोल्यूशन को हम प्लान कर रहे हैं ठीक है आपने प्रॉब्लम नंबर टू में सब्जेक्ट को डिफाइन किया था ठीक है डेफिने क्या आपके पास प्रॉब्लम थी एवरेज मार्क्स आपने फाइंड आउट करने थे एनालाइजेशन में आपने उसके मार्क्स को ऑप्टेन किया ठीक है फिर जो है आपने बताया कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इस पर ठीक है ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स आर टू बी एडेड टुगेदर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल मार्क्स अब यहाँ पे हमारे पास इसी क्या एनालाइजेशन है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल फाइव सब्जेक्ट्स हैं और फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स ये हैं तो आपने इन सब फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करना है सम करना है ठीक है इनका क्या चीज़ फाइंड करनी है आपने सम करना है ठीक है द सम इज टू बी डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू फाइंड एवरेज मार्क्स अब इनका जो भी सम होगा उसको आप डिवाइड करेंगे कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं ठीक है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हुए फाइव हुए ठीक है सो ये हमारे पास जो है प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम है ठीक है यहाँ तक आई होप आपको टॉपिक समझ आ गई होगी थैंक यू सो मच